ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರವಿ ಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೋದು ಚಂದ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ರವಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಶನಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗುರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಿನ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಗುರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿ ಧನುಸು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ರವಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಮಕರ ರಾಶಿ ಮತ್ತೆ ಕುಂಭರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಂಟು ಗಟ್ಲೆ ಓದ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆದ್ರೆ ಓದಿದ್ದಂತೂ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹದ್ರ ನೋಡಿ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಏ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಬಿಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ವಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬಾರಿತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಚಾರ ಫಲ ಮತ್ತೆ ರಾಶಿ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಗ್ರಹಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮನೆ ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಬುಧನ ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶನಿ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಂದತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶನಿ ಇವತ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆಯಾಸ ನಿದ್ದೆ ಎಳಿಯುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಳಿಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಪಾಲಾಗುವಂತದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಜೊತೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಏಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ದಿರ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಶನಿಯನ್ನ ಸೂಚಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶನಿ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೇಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಥುನ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಧ ಅಧಿಪತಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂದತ್ವವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಿಂದನೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನು ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಓದಿರುವಂತದ್ದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓದುವಂತದ್
ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ವಾತಾವರಣದ ವಿಚಾರದ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಗಣತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಕೋ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತಹ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಗ್ನಿಮೂಲೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಯುಮೂಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಾಸ್ತು ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕೆಂಪು ರತ್ನ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಂತಹ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಗೃಹ ಮೈತ್ರಕೂಟ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಳವಳಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇವು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ವೈಸ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಳೆದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೋ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದು ಅವನ್ನ ತುಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಜಾತಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಆದಾದ ಮೇಲೆನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಯಗ್ರೀವ ತಾಯ್ತ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯ್ತವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಹೈಗ್ರೀವ ತಾಯ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಬಹುದು ಓಕೆ ಗುರು ಜೀವತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್ನು ಗುರುಜಿ ಅವರ ನೇರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಂಗಿರ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂಟು ಒಂದು ಐದು ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನೇರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಒಂದು 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 ಆರು ಆರು ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟು ಎರಡು ಏಳು ಏಳು ಐದು ಏಳು